Ja, hallo. Ich wollte heute ein abstraktes Bild mit euch malen. Und zwar in Blau, Türkis, Tönen. Ähm, und fangen mal einfach an. Und zwar möchte ich das in zwei Teile teilen. Hier soll es ein... Unten soll es dunkler sein und oben soll es etwas heller sein. Ich werde das Bild nicht in der Mitte teilen, weil ich das nicht so toll finde. Also vielleicht zwei Drittel hell. Quatsch. Ein Drittel hell, zwei Drittel dunkel. I want to... Paint a painting. This part should be bright and this part should be dark. Ich fange jetzt einfach an und male mir hier einfach mal so eine Linie. So. Das ist die Trennlinie. Zwischen dunkel und hell. And here should be some dark parts. Die hier so, hier sollten ein paar dunkle Stellen sein, die hier so runtergehen. Ich mal das bewusst etwas aquarellig, damit die Farbe mir nicht so schnell trocknet. Und auch weil es nur schwarze Schimmer sein sollen, die hier erscheinen sollen. Hier gehe ich nochmal dunkel drüber. Vielleicht, perhaps here should be a darker part too. I'm working with a lot of water. Ich arbeite also hier mit ganz viel Wasser. Mehr aquarellig. Aber diese Trennungslinie, die möchte ich gerne dunkel haben. So, jetzt geht's schon los. Für den helleren Part werde ich mir ein Kobalt Türkis, Kobalt Turquoise for the brighter. Part. I'm mixing the colors on my canvas and perhaps some ein bisschen Titan Gelb Grünlich ein bisschen Cadmium Gelb Cadmium Yellow Mittel Pinsel. It's a synthetic brush. Taking some water. Ein weichen Synthetic Pinsel nehme ich hier. And perhaps I will take some white. haben wieder das Problem mit den Temperaturen. Draußen ist es richtig heiß und dadurch trocknen die Farben sehr schnell. The colors are drying very fast and therefore I have to work very quickly. Ich muss also ziemlich schnell arbeiten, damit mir hier die Übergänge nicht trocknen. Hier möchte ich doch schon eine ziemlich strenge Linie haben.
Nehmen wir hier nochmal ein bisschen von dem Ultramarin. I'm taking some Ultramarin. Not too much. hier die Spur rein. An den Rändern möchte ich es noch ein bisschen heller haben. I want to have it brighter here. So, und jetzt geht es hier unten weiter mit den dunkleren Tönen. Da habe ich dieses Ultramarinblau. Hier schon die Darker Ferns. Ich nehme jetzt den anderen Pinsel und jetzt nehme ich noch ein Phthalo Blau. Phthalo Bö. Perhaps some aquamarine here in this part. Mal mir die Ränder auch schon größtenteils um. Und ziehen wir das glatt. I'm using cleanser here in this part. And maybe here. So, and jetzt gehe ich hier oben wieder in meinen grünen Bereich. von der schwarz-blauen Mischung auch hier rein. Ich arbeite hier ganz sanft mit dem Pinsel, damit die Spuren nicht so erscheinen, damit die Farben gut verblendet werden. Ich 
brauche jetzt noch ein bisschen Weiß. Ein Summer White. Reibe ich mir hier auf der Wand. Und zwar mache ich das, weil mir dieser Bereich hier noch ein bisschen zu langweilig ist. Vielleicht gehe ich auch noch mal ins Blau. Ich noch mal mit diesem Tello Blue, Tello Blau hier rüber. Dieser Part mit dem Grau gefällt mir ganz gut. Ich ziehe mir das mal hier jetzt rein, lasiere das hier über. I like the gray in my painting and therefore Covering this region with watered gray.
wasche ich meinen Pinsel aus. Und dieses kleine Karo ist auch ein richtig schönes knalliges Türkis. Precious. With scent water. When the painting is dry, I will make, I will paint this black line and this black line again, and I want to paint the turquoise again into this uh, Kästchen. Also wenn, wenn das Bild jetzt trocken ist, werde ich diese schwarzen Linien nochmal nachtragen und werde diese türkise Fläche nochmal ausmalen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschüss.